Goeie morgen broeders en zusters en kinders. Voor ogen vooraf net enkele afkondigings. Dat is een goeie morgen. Vooraf enkele afkondigings van ogen rakende die eredienst ook. Je zal zien ons collectes vandaag is voor die dienst van barmhartigheid en bij die dieren voor die evangelisering. En dan ook volgende zondag voor die toesouwfonds. Voor die wat niet weet nie, die toesouwfonds is waar hy die voormalige Sinode Middellande in Soutpansberg se emeriti doemnies ook verzorg wordt. Dan zal hy ook, ook sien daar onder die voorbidding is daar heel wat broeders en zusters en name wat voor ons deurgegee word. So ons vraag ook dat ons daarvan zal kennis neem. Dit dan wat van ochtend afkondigings betref ook van ochtend voor die eredienst. Je zal ook zien, ik denk een mens kan dit ook voor die tijd ook afkondig, en dit is die algemene synode 2023, die media verklaring, rakende die gereformeerde theologische academie, wat tijdens hier die synode ook die besluit geneem is, tot stand moet komen. Zo so ons vraag dat ons daar die berig ook sal gaan deurlees, en dit ook uh, in ons dagelijkse gebede ook een zaak van voorbereiding maak, die opleiding van predikante in die gereformeerde kerke. Dan het ons met attestaat ontvang vanaf gereformeerde kerk Centurion, sister Carmine Bijs, en dan met attestaat vertrek, na gereformeerde, ontvang vanaf gereformeerde kerk Hartbeespoort, sister Marianne Badenhorst, en dan het vertrek met attestaat na gereformeerde kerk Toosjes Dal, broer uh, Emiel en sister Lizzie Blauw. Hulle was vir so twee maande hier bij ons en toe het hulle uh, verhuis na die moot toe. So ons dink ook aan hulle wat vertrek het vir ochend. Dit dan wat ons afkondigings van ochend voor die dienst betref, kom ons sing saam Psalm 150, ons staan vir die sing daarvan, waarna ons weer ons sitplekke kan inneem.
Kom ons, sit een oomlik en ons raak stil in die teenwoordigheid van ons Himmelse Vader. Ons hulp is in die naam van die Heere, Hy wat die Himmel en die Aarde geskape het, Hy wat getrouw bly tot in eeuwigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jezus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die doodheid opgestaan het, die Heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons loof die Heere van ochend dier saam te sing, Psalm 47, daarvan die eerste en die vierde vers. Wanneer ons dit saam sing, let ook hoe ons daarin ook sing van die koningskap van God, die koningskap van ons Heere Jesus Christus oor elke een van ons levens. So kom ons staan en dan loof ons die Heere dier saam te sing, Psalm 47, eerste en die vierde vers waarna ons ook ons geloof saam sal beleid. Ons belei ons geloof van ochend saam met die kerk van alle eeuwe en ons doen dit in die woorde van die geloofsbeleidenis van Nesia. Ons glo in een God, die almachtige Vader, die skeper van jimmel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge en in een Heere Jezus Christus, die enigebore Seen van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore, Hy is God uit God, licht uit licht, ware God uit ware God, gebore, nie gemaakt nie, een en weese met die Vader, dier wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het dier die heilige gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die himmel opgevaar. Hy sit aan die rechterhand van die vader 
en hy sal met heerlijkheid terugkom om die levendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die heilige gees wat Heere is en levend maak. Hy gaan van die vader en die seen uit en hy word saam met die vader en die seen aan bid en verheerlik. Hy het dier die profete gesprek. Ons glo aan een heilige algemene apostolische kerk. Ons belei een doop tot die vergiffenis van die sondes. Ons verwacht die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Die heerser oor die konings van die aarde. Dit is broers en sisters hoe ons dit van ochend ook gehoor het en hoe ons dit ook gesing het al van ochend in Psalm 47. En juist daarom is dit belangrijk dat ons ook gaan kyk na die wet van die koning, sy koninkryk. En daarom luister ons vanochtend na Exodus 20, waar daar geskryf staan, God het al hier die geboeie aangekondig. Ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypteland uit die slaafhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig heen nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat boon die himmel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig nie, en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys baramhartigheid, aan duisende van die wat my lief het, en my geboeie onderhoud. Jy mag die naam van die Heere jou God nie eidelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam eidelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die sabbedag dat jy dit heilig hou. Sies daar moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die sevende dag is die sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seen of jou dochter, of jou diensknecht, of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in sies daar het die Heere die himmel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die sevende dag het hy geris. Daarom het die Heere die sabbedag geseen en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land, wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodsla nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie een vals getuinis tegen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, of sy diensknig, of sy diensmaag, of sy os, of sy eesel, of iets wat van jou naaste is nie. Tot so ver, broers en sisters, die wet van die Heere. Kom ons, Sing nou vanochtend en antwoord daarop saam ook een psalm. En dit is daarvan psalm 2 en ons gaan saam sing vers 6 waarin dit ook so mooi gesê word. Kom dien die Heer, daar die woorde wat ons baie duidelik ook moet verstaan. Wanneer ons in gehoorzaamheid aan die wet van die Heere leef, dan dien ons die Heere. En daarom skryf die psalm dichter dit ook vir ons so mooi gesê. Wees in hom verblijd, met blijdskap wat hom haldig as die Heer, en kus die seen in onderworpenheid, buig jyl voor hom met vrees en beving neer. En jy is daarom, omdat ons in genade van die Heere ook God ons Vader kan noem, Christus ons Verlosser kan noem, maar ook ons hoogste Koning wil ons in dankbaarheid voor hom neerbuig en ons blijdskap in hom vind. Waarom ook? Kijk mooi wat word in die tweede helfte gesing, want lichtelik kan Gods gramskap jyl verteer, net soos een vier eers al te klein geag. 
daar die wete dat, dat ongehoorzaamheid het ook gevolge. Mensen wat niet wil doen wat die Heere wil hy ons moet doen nie, daar gebeur, en daar die, daar die gramskap van die Heere is ons dankbaar van ochtend dat ons kan ook belei, welsalig, wie omhuldig as hulle hier, wie by hom skuil en op sy bijstand wacht. Kom ons sing saam Psalm 2 vers 6, waarna ons in gebed sal verenig. Kom, laat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, o almachtige, eeuwige, alwijse God, ons dank je dat ons van ochtend ook hier saam kan wees en aan die grootheid, die goedheid kan denk, dat ons u kan aanroep als die Almachtige, maar ook als ons Vader. Daarom dank ons u ook dat ons vanochtend ook een bijzonder kan denken aan die koning oor die konings van die aarde, die Heerser oor die konings van die aarde. Hij wat opgevaar het en aan die rechterhand sy plek ingeneem het op die troon om ook ons levens te rug, ons levens te lei. Wat saam met u ook vir ons gestuur het en gegee het, u heilige gees, wat dier die woord Heer die profete tot ons spreek en wat in ons harte ook die geloof wek, die vertrouwen wek in dit wat ons hoor. Help ons om u en ons Heere Jesus Christus en die Heilige Gees, die een enige God, altijd te loof en te eer. En besonder ook van ochend waar ons in Hier die eredienst by mekaar is. Ja, laat die gees ook dier die profete vandag ook tot ons spreek. Laat ons die dienaars ook luister. Ons vraag dit, want ons ken ons self. Ons ken ons as eiewillige mense, ons ken ons self as sondaar mense. Mense wat sonder die hulp en die bijstand heel te mal verloor is. Daarom bid ons vandag ook vir die vertroostende kracht van die gees, vir elkeen wat van ochend in hulle besonders omstandighede ook verhinder word om hier saam met ons te kan wees. Ons weet van hulle wat ook siek is in ons eie gemeente, hulle wat weens ouderdom verhinder word om om hier te wees. 
weet van mense wat op reis is. Ons dra elkeen in besonder ook van ochend aan die trouwe vader zorg op. En dan weet ons ook in die wereld en in ons eie land, sien ons ook in die, die algemene openbaring, in die skeping, die al mag raak. En die gebeuren wat daar ook in die natuur is, die wonderlijke reen wat die oor ons uitgiet, hoe die ook zorg verplant en verdier vir mense. Selfs vir hulle wat jy nie ken nie, en nie wil ken nie. Maar ons sien ook die verwoestende kracht daarvan. Ons weet van die aardbeving wat ook a, in een ander land gebeur het in Turkije. Mense wat sy hele leven in een dag verander het. Daar bid ons in besonder ook vir ons broers en ons sisters en die geloof wat ook dier hier die rampe geraak word. En vir ons eie land bid ons vir ons regering Ons bid dat jy vir ons weer vrede en rustigheid sal gee, so dat elkeen van ons elke dag kan woon en kan werk, tot die eer van die naam. Want ons weet daar soveel dinge wat ons bekommerd maak, en hartseer maak, kwaad maak. Troos ons met die wete dat ons Heere Jesus Christus is ook die koning, oor die konings van hier die aarde, ook die koning, oor die konings van ons eie, eie leven. En dat ons altyd na u toe kan roep, vir hulp en vir uitkomst. Ons vraag dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar ons doen dit net in die naam van Jezus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Ons gaan net nou saam sing, broers en sisters, uit Psalm 99, nadat ons na die woord van die Heere geluister het, uit 1 Samuel hoofstuk 10. In aansluiting by dit wat hier staan, God die Heere geer, beef oor volke eer, eer die God wat troon waar die gerips woon, wat in Israel sy gerig bestel, aarde en al wat lewe, laat het voor hom bewe. Juist dit het die Israelite ook vergeet, broers en sisters, en daarom luister ons volgend na die geschiedenis waar hulle hulle eerste koning gekry het, en dit is toe Saul as koning gesalf is. 1 Samuel 10, daar vanaf vers 17. Daarna het Samuel die volk by Mispa na die Heere toe geroep. Hy het vir die Israelite gesê, so het die Heere die God van Israel gesê, ek het Israel uit Egypte laat optrek, en jylle gereed uit die macht van Egypte, en al die koninkryke wat vir jylle verdruk het. Maar, dier dat jylle sê, nee, jy moet een koning oor ons aanstel, verwerp jylle vandag jylle God, wat vir jylle uit alle gevare en verdrukking verlos het. Kom, Staan dan nou voor die Heere, volgens jylle stamme en jylle onderafdelings. Samuel het al die stamme van Israel laat nader kom, en die stam Benjamin is aangewees. Samuel het die stam Benjamin volgens sy families laat nader kom, en die familie van Matar is aangewees. Vervolgens is Saul sien van Kus aangewees, maar toel om soek, was hy weg. Hulle het die Heere gevra, moet hy nog kom? Die Heere het geantwoord, nie, hy is al hier, hy kruip weg tussen die bondels goed. Hulle het gehaard loop en om daar vandaan gebring en om tussen die volk laat staan. Hy was een kop langer as enige van sy volksgenote. Samuel sê toe vir die hele volk, sien jylle die een vir wie die Heere uitgekies het? Daar is niemand soos hy onder die hele volk nie. Toe juig amal en sê, lang lewe die koning. Samuel het hierna die recht van die koning aan die volk bekend gemaakt. Dit in een boek opgeteken en voor die Heere neergesit. Daarna het Samuel 
die hele volk weggestuur, elkeen na sy woonplek toe. Ook Saul het na sy huis toe gegaan in Gebea. Die dapper is, wie sy hart dier God geroer is, het saam met hom gegaan. Maar die kwaadwilliges het gevra, hoe sal hy ons red? Hulle het hom met minachting behandel en geen geskenk vir hom gebring nie. Maar daarna het Saul, o, daaraan het Saul hom nie gesteer nie. Dit dan van ochend ons tekstgedeelte, die kerngedeelte is daar die woorde, nee, jy moet een koning oor ons aanstel, daar die woorde van die volk, en dan sê die heren wat het beteken, daar dier verwerp jylle vandag jylle God, wat vir jylle uit alle gevare en verdrukking verlos het. Daar die gedachte, daar dier verwerp jylle God. En dis juist ook om ons ook Psalm 99 saam sing, en ons staan vir die sing daarvan, Ons sing vers 1, 2 en 3. Vanochtend, broeders en sisters, baie, baie bekende stuk geschiedenis, wat ons allemaal van kindsbeen af leer ken. Saul, wat koning word. Nie enige koning nie. Die eerste koning van die volk Israel. Hoekom hy koning word, sien ons in, in hoofstuk 8. Hoekom Die Israelite het na Samuel toegekom en vir hom gevra, ons wil een koning he. Een koning, en dit sal ons net nou ook sien, wat sy soort koning hulle graag wou he. So ons moet vandag ook daarvan kennis neem, dat hierdie een baie, baie ingrijpende gebeurtenis was vir die volk Israel, maar ook een ingrijpende gebeurtenis in die Gods openbaring, soos ons dit in die woord van die Heere ook vind. Hoe ingrijpend dit is, sien die mens in die eerste plek in Samuelse woorde, dit wat die Heere by monde van Samuel ook vir die volk sê, hy het vir die Israelite gesê, so het die Heere die God van Israel gesê, ek het, Israel uit Egypte laat optrek en jylle gereed uit die macht van Egypte en al die koninkryke wat jylle verdruk het. Maar, 
Deer dat jullie sê, nee, je moet de koning oor ons aanstel. Daardoor verwerp jullie vandaag jullie God, wat voor jullie uit alle gevaren in verdrukking verloos het. Ons sien, broers en zusters, Samuel, Samuel was, was ook niet de eerste een van die rechters wat hier een kapsie gemaakt het dat die volk een koning wou heen. Hier is niet de eerste keer wat daar gesê wordt dat die volk die Heere gaan verwerp nie. Ook hierdie gedachte van die volk, wat hulle nou skielike koning wil hee, was niet een nieuwe gedachte, wat bij hulle opgekom het in daar die tyd nie. In Richters 8, paar blad sy voor en toe in die Bijbel, daar hoor ons van Gideon. Gideon wat die Midianite op een wonderbaarlijke wijze oorwin het, met net een paar mannen wat om gevolg het. En dan wil die volk om met alle geweld koning maak. Gideonse reactie is in directe lijn met Samuelse woorde in ons tekstgedeelte. Hy sê vir hulle, ek kan nie oor julle regeer nie, ook nie my nageslag nie, die Heere regeer oor julle. Net een hoofstuk verder in Richters hoofstuk 9, sien ons eindelijk weer die teenoorgestelde van Gideon. Ons sien vir Abimelech een van sy seens. Abimelech, wat doen hy? Hy maak sy 70 broers dood, behalwe vir een met die naam Jotan. En hy wil homself as koning oor Israel aanstel. En dan word sy broer Jotan een profeet, wat, wat die mooi boodskap vir hom bring, die Die, die vernietigende boodschap van Godse oordeel en die fabel van die bome wat de koning wil hee. So is belangrijk om hier die achtergrond ook te onthou. So Samuels reaksie is in lijn met dit wat mens ook in, in Richters hoofdstuk 8 en 9 hoor. Maar, ons moet ook voorzichtig wees, Om, om te hard te wil oordeel volgend en net negatief te wil wees oor hier die koningskap wat die Israelite gesoek het. Onthou een bykie waar hulle in daar die stadium was, hulle het behoefte gehad aan een sterk leidende figuur, want mens lees dit in Richterse laaste versie. Mens lees dit in Richterse heel laatste vers. In de harde tijd was daar nog niet een koning in Israël nie. Elk een het gedoen wat recht is in sy eie oog. En dit, broers en zusters, in een tijd toe die Filistijnse verdrukking een hoogtepunt begin bereik het. So die volk Israël het iemand nodig gehad om leiding te neem. In hierdie klomp veldsla, hierdie oorloog wat hulle bezig was om te voer tegen die die Filistijne. Hulle het iemand nodig gehad om te consolideren, om een eenheid te vorm, so dat hulle kan weerstand bied. En nie elkeen maar net kan doen, soos hulle dit op daar die stadium gedoen het, wat recht is in sy eie oor nie. Boonop, as een mens nog verder wil teruggaan in die woord van die Heere in die Bijbel, dan sien jy dat die behoefte van die volk om een koning te hee, al reeds in Deuteronomium 17 aangespreek word dier die Heere self. So mens moet dan onthou dat het in die tyd van Mooses al aan die Heere bekend was, en geopenbaar was dat die volk een koning sou kry. Want daar lees ons ook die wette vir een koning. Die instelling van een monarchie, of een koning sou dus in Israel op een stadium plaasgevind, het dit sou gebeur. En daarom, as ons hoor hoe Samuel op die dag toe Saul gesal word optree, dan sien een mens hoe dat Saul aangewees word as die koning, volgens die voorskrifte wat daar ook in Deuteronomium 17 gegeven word, dier die lot aangewees word, waar die volk by mekaar kom, waar een familie dan aangewees word, En dan uit die, die, die stam uit die huisgesin van Kus en Saul en Besonner. So die uitdaging van ochend in ons tekstgedeelte leed is, 
nie daarin om net negatief te wees oor die konings van Israel nie, maar om vir onszelf te vragen: waarom sien Samuel die gebeurte van die volk, om, die begeerte van die volk om een koning te hee, als een verwerping van die Heere? Waarom sien hy hier die begeerte van die volk als een verwerping van die Heere? Nou, om dit te verstaan moet een mens ook weet hoe dit was bij al die ander nasiese konings. Ons weet in Egypte het die volk die Faro waarschijnlijk geken en hulle word ook in die tekst gedeelte herinner aan Egypte hoe God hulle uit die macht van die Faro ook verlos het en gereed het. Daar die Faro in Egypte was eindelijk maar die God van Egypte. En daar in hulle directe leefarea, waar die volk na Samuel toe gekom het en gesê het, ons wil een koning hees soos by al die ander nasies, in Kanaan het hulle ook Mesopotamiese model gevolg, waar die godsdienst en die koningskap aan mekaar verbind is, direct. En die koning as te ware die verteenwoordiger van die godheid was en die plek van die godheid op aarde kom inneem het. En dis waarin die antwoord lee op die vraag, waarom sien Samuel hulle begeerte als een verwerping van die Heere? Want die feit, dat hulle die volk van die Heere is, die feit dat hy hulle op een besonderse manier afgesonder het van al die ander nasies, die feit dat hy hulle op een besonderse manier dier die eeuwe verzorg het en bewaar het en gelei het, word buiten rekening gelaat. Hierdie volk wil nou een mens hee om hulle te lei. Hulle soek nie gemeenskap met God nie. Hulle wil nie een koning hee volgens die wil van God nie. Hulle wil een koning hee wat in Godse plek moet kom staan. Wat Godse plek in hulle leven moet oorneem en daardoor tas hulle hulle eie karakter aan as volk van die Heere. En word die nasies rondom hulle, die mense rondom hulle, die standaard waar volgens hulle wil lewe. Mens wil amper sê, soos in die verlede gebeur dit weer, die volk draai in hulle nood, hulle rug op die Heere, en hulle onthou nie sy reddingsdade nie. Hulle vertrou hom nie meer nie. Hulle vertrou nie meer die Heere sy Heerskap heen. Daai vrees wat hulle het vir hulle vijande, die Filistijne, het so groot geword. Daar die eie willigheid van hulle, en hulle eie willige strewe na veiligheid en eenheid, dring hulle om te vraag na een koning, soos die ander volk het. Een nationale held een symbool van nationale eenheid wat hulle soek. In plaas daarvan dat hulle buig voor die Heere Heere, wil hulle buig voor een koning. Maar geliefd is, in hierdie geskiedenis, mens wil amper sê, in hierdie hartseer geskiedenis, sien ons nog steeds Godse goedheid en Godse almag, Godse genade ook raak, Godse heerskap uit selfs teenoor hulle wat om die rug toegegeger het. En dis eindelijk maar verrassend, elke keer as mens dit sien en dit hoor, die Heere sy reaksie, selfs in hulle ongeloof, sien die Heere die nood van sy kinders nog steeds raak. Hy gaan soek self vir hulle koning uit. Saul word as een koning aangewees, hy is een man van statuur, kop en skouwers troon hy boor die rest van Israel uit wat reikdom betref is sy familie een van die gesiene families, die vernaamst is. Onder die volk staan daar was daar niemand soos hy nie. Ten spuite van die sondigheid van die volk, kan God steeds die koningskap as instrument instel en gebruik. Ja, die instelling van die koningskap is nie maar een toegeving wat God aan hulle eise gemaakt het nie. Baie mense kry die indruk dat het so is, dat die Heere ook maar net toegegeet onder die druk van die volk. Dat Samuel net toegegeet, maar dis nie wat het is nie. Soos altyd, 
is dit God, die Almachtige, wat sy opperheerskap hy uitoefen. En ons kan maar gaan lees in die reis van die boek Samuel, hoe die koning Saul gevaal het in sy koningskap, maar God steeds die koningskap gebruik om, om sy raadsplan in vervulling te laat gaan. Waarom? Want die koningskap in Israel, soos God het ingestel het, moes een vergestalting wees, een afskading wees van die koninkryk van God. Godse koningskap wat oor die hele wereld strek. Die koningskap van ons Heere Jesus Christus, die Heerser oor die konings van die aarde. Die koning oor die konings van die aarde het ons het vanochtend ook beleid. En hoe anders, hoe anders is hier die God gewilde koningskap dan nie. In elke opzicht bly hy, ons Heere Jesus Christus, die knecht van die Heere. So is wat Israelse konings moes gewees het. Knecht van die Heere, dienende gehoorzaam, is die koning na Godse wil. Daarom lees ons ook in, in openbaring hoofstuk 7 van die lam van God, waar daar geskryf staan in hierdie koningse bloed, is die kleren van die geloviges gewas, so dat hulle voor God kan verskyn. Belangrik ook vir vanochtend lees ons die lam, wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei, en God sal al die trane van hulle oe afdroog. Die koning, oor die konings van die aarde, Jezus Christus ons Heere is die lam, wat geslag is, terwille van ons, sy koninkryk. Die herder, wat sy koninkryk lei, na die water van die lewe, sê die Heere vir ons, die koning wat gekom het om ons trane te kom afdroog. Daarom, broers en sisters, kom ons vraag dit vir oogend, wat er koning wil ons hee? Want hou gerust, hierdie lees hy die geschiedenis uit, Israel wou ook graag een koning hee. Hulle wil ook een koning hee om hulle te lei na die waters, na die fonteine met die water van die lewe toe. Hulle wil ook een koning hee wat in daar die tyd hulle trane moes kom afdroog. Maar waar het hulle om gaan soek? Hulle het om gaan soek by die nasies, by die mense rondom hulle, by die wereld. Dis juist waar die fout geleed Hulle het vergeet die Heere is koning oor die konings van die aarde. Dis juist wat die woord van die Heere so besonders maak, ook, ook as mys gaan kyk na die boek 1 Samuel, as jy gaan kyk na die ander historische boeken in die Bijbel, daar vanaf Joosja en Richters af, dan vertel dit vir ons en wees dit vir ons, die koningskap van God, die koning oor die konings van die aarde gaan lees een bykie Joosja en Richters dier, dan sien ons daar duidelik hoe God self die koning is, wat keer op keer sy volkom red. Maar ongelukkig, elke keer dan maak die mense weer soos hulle wil en nie, soos die koning wil nie. Gaan lees die boek red, op die eie tyd dier, en, en, en kyk mooi hoe die Heere daar ook die tafel as te ware dek vir die geboorte van een koning. Die tweede koning, David, Boas en Rit, sy ouma en opa, en so voorsien God dan vir Naomi, een losser in die vorm van Boas, uitkomst dier haar skoondochter Rit, maar vir ons, een verlosser in die vorm van ons Heere Jesus Christus, die koning oor die konings van die aarde. Joosef en Maria was immers uit die geslag van David gebore. So het ons het vir ochend weer gehoor, Samuel, die boek Samuel, die boeken konings, die boeken kronieke, 
waar Israel hulle eie koning toe nou mag gekry het, soos hulle graag wou he. Maar as ons dit gaan lees, dan sien ons elke keer as daar een koning is, is daar ook een profeet. Een profeet wat Godse wil aan die koning bekend kon maak. Wat Godse oordeel aan die koning kon bekend maak. En gaan kyk geris hoe daar elke keer ook, maar soos in die tyd van die richters, hier die konings ook, doen wat goed is in hulle eie oor en van God vergeet, tot op daar die punt waar hulle in ballingskap weggevoer word, en hulle nooit weer hulle eie koning sou heen nie, maar sou buig voor die wereldheersers van hulle tyd, die konings van Babel, die konings van Assyrië, die konings van die Meders en die Perse. Maar dis die mooi van die geschiedenis van Godse volk, die geschiedenis van die koningskap, God is nie net die koning oor Israel nie. Hy is nie net die koning van die konings van Israel nie. Gaan lees bykie Esra, Nehemia en Esther. Al die konings van die aarde, alle mense moet buig voor God. Is instrument in Gods hand. Mense onthou altyd wat God gebruik, vir die voorbereiding, vir die komst van die koning, die komst van ons Heere Jesus Christus, ons Heere, die koning oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sit so en ons raak stil voor die Heere. Gaan vra dat ons ons oe sluit, kom ons bid saam. Ons kan maar staan die broeder. Ons vader in die jimmel, dankie dat ons vanochtend weer kan hoor en weer kan besef, wat het beteken as ons u die almachtig genoem, Ons werkelijk vanochtend ook kan besef, u die Heere geer, daarom beef nie net ons voor u nie, maar alle volke sal voor u aangezig bewe. Ons dankie vir die koning, oor die konings van die aarde. Ons Heere Jesus Christus, wat nie net u dienende knag is nie, maar ook, dienende in ons levens is. Die koning wat sy leven gegee het, vir die wat hy regeer. Die koning wat aan die rechterhand sit, om ook ons levens te rug en te lei. Daarom bid ons, dat u ook, soos ons dit in die woord hoor, in ons harte sal werk so dat ons ook, soos daar die dag toe, sou al as koning gesalf is, en jy in mense sy harte gewerk het, so dat hulle hom ook as koning kon herken, dat ons ook voor sy koningskap sal buig, en om die eer daarvoor sal gee. Bewaar ons daarvan, dat ons hom met minachting sal behandel, dat ons eie willig sal wees, en sal doen wat ons goed vind in ons eie oor, of wat vir ons goed lyk in die wereldse oor. Help ons om te soek, elke dag te soek, na die koninkryk van die jimmel. Amen. Ons gaan nou saam sing, juis uit skrifbruiming 10.1, daarvan vers 1 en vers 2, en ek hou graag vers 2 aan ons voor, gee dat die koninkryk mag kom, in Christen land en heidendom, in sy triomfe eindeloos, en laat ons op die aarde soos, die engele wat die troon omring, gewillig Heer, die wil volbring. Kom ons staan en ons sing vers 1 en 2, waarna ons weer kan gaan sit.
Daar is geleentheid om ons liefde gaves te gee vir die dienst van barmhartigheid. Moet op prins en nie vertrou nie, by wie niemand heil kan vind, op die mens jou hoop nie bou nie, want as God hul gees ontbind, keer hul na die aarde weer en hul raadslag stoort er neer. Dan ook vers 8 is die God der leermachte, trouwe bonds God van wel eer, God van wordende geslachte tot in eeuwigheid die Heer, sê ons sing die God der eer, Prijs sy grootheid, loof die Heer. Vers 1, 2 en 8, Psalm 146. Ontvang die Seen van die Heere. Die Heere sal jylle Seen en jylle beskerm. Die Heere sal tot jylle redding verskyn en jylle genadig wees. Die Heere sal jylle gebede verhoor en aan jylle vrede gee. Amen.
Baie dankie broeders en zusters, enkele afkondigings van ochtend weer in ons nieuwsbrief ook voor ons deurgegee. Daar die zusters bijeenkomsten voor die week ook en die uitkomstkeier van donderdag. Ons vraag dat ons asjeblief ook daar ons name sal deurgee waar dit ook gevra wordt. Dan die kerkraad en die akoniefvergadering van morgenavond vind dan ook plaas hier bij die kerkgebouw om 7 uur. Dan die algemene synode, net so ter verduidelike, ek denk baie van ons het dit in die week al in die nies gehoor en op ander plekke, die gereformeerde kerke in Zuid-Afrika het verlede saterdag die besluit geneem dat ons ons bande met die NWI oor drie jaar gaan verbreek en daarom gaan daar een nieuwe, mens kan het maar een universiteit noem, want dit is wat hulle gaan aanbied, is graadkursusse, tot stand kom in Potje of Stroom, wat genoem word die gereformeerde theologische akademie, wat juist dan focus op die opleiding van predikante, vir die GKSA, en as die heren wil ook vir ander kerkverbande. Maar die belangrike, die rede daarvoor, soos ons ook in die artikels in die pers gelees het, is, is dat die, die, die beheer oor die opleiding van predikante moet onder die kerk wees en nie onder die staat nie. So, Daarvoor vraag ons een besonder ook voorbidding. Dan zal ons ook volgende week meer daarvan hoor, maar vandaag dan een besonder die, die, die kerkblad. Je zal zien die synode besluiten rondom die kerkblad, die vrouwenblad en die slingervel is daar voor ons deurgegee, gaan lees dit geris. Maar verochtend belangrijk is dan die schrijven vanaf die redactie van die kerkblad, waarin hulle ook dan ons vraag om, om, om elkeen ook in te teken op die kerkblad, en daarom stuur hulle dan ook voor ons gratis weergaves van die volgende twee exemplaren van die kerkblad dat ons dit kan oorweeg, maar in tussentijd het ons ook dan die vormpies uitgedeel, zodat so allemaal wat graag wil inteken dit vandaag ook kan doen. So ons vraag dan um, dat ons in die week wat voorlede dan gaan oorweeg en ook allemaal inteken op die kerkblad voor die volgende jaar of twee, zodat so ons ook dit kan zien en saam met die kerkblad weer een nieuwe fase kan ingaan. Dit dan wat ons afkondigings betref in die nieuwsbrief, en ons vraag dan ook dat ons ons voorbidding vir al die zaken ook in die week wat voorle sal doen. Baie dankie. So amper vergeet ik dit, baie geluk vir allemaal wat vir jaar vandag, as weet daar is hierdie week een klomp mense wat vir jaar, daarom word ons ook gesê, ons kan vir oogend gaan thee drink, die katkasasie kinder, Jullie moet na die dienst vinnig hierna toe hardloop, nee, dat oom Kasper jylle ook hiervoor kan kry. So die katkasasie kinders kom hiervoor by mekaar, die rest van ons is welkom om so lang te gaan teedrink. Baie dankie.